Muy buenos días familia Espadas y Más, en el vídeo de hoy vamos a poner a prueba alguna de nuestras mejores armas funcionales y bueno ya veis dónde estamos, así que os podéis imaginar con qué lo vamos a probar. Si queréis seguir viendo vídeos como este, darle like a este por supuesto, suscribiros al canal y bueno, seguidnos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en todos con el nombre de Espadas y Más. Empezamos. Bueno familia, lo dicho, estamos aquí en Desguaces Logroño, que la verdad es que se han prestado a cedernos el sitio y se han portado muy bien para que grabemos este vídeo, que estoy seguro que os va a encantar. Y bueno, vamos a probar varias armas funcionales de la marca Winlas, que la distribuye aquí en España Marto. Y, y bueno, hemos pedido ayuda a un par de colaboradores nuestros para que sea todavía, si cabe, más espectacular. Pasa por aquí. Bueno, vamos a probar cuatro armas. Vamos a probar un hacha eh, doble, de doble filo. Vamos a probar un hacha de combate medieval, vamos a probar una maza medieval y vamos a probar un martillo de guerra. Iremos, por supuesto, protegidos, vamos vestidos como debe de ser, con unos tabardos, con un gamesón y el que golpee llevará un casco, como vemos, con careta, que la protección y la seguridad es lo primero. Así que, bueno, vamos a ello y a ver, que, a ver si el coche nos resiste o, o, o no. Vamos a verlo. ¡Al lío! Bueno familia, vamos a ir de menos a más y vamos a empezar con la maza medieval, un arma contundente de golpeo, no tiene puntas, no tiene filos, pero es muy muy contundente y vamos a empezar golpeando retrovisor y foco, a ver qué tal, al ataque todo tuyo. ahora el otro retrovisor y el otro foco. Vamos a ello. Bueno, esta, esta en concreto, esta en concreto, de las cuatro que vamos a utilizar, es la que menos preparada estaba para combate, ya lo sabíamos de inicio. No tanto por la cabeza, sino por el mango, ¿vale? El mango, bueno, pues es de madera eh, regular, es, es, es mejorable, es mejorable. Pero bueno, de momento ha he hecho su función. Pasamos a la siguiente arma. Bueno, ahora voy a divertirme yo un poquito con el hacha de doble filo y vamos a darle a chapa, a ver qué tal. Primero, por supuesto, vamos a protegernos. Bueno, el hacha como vemos aguanta muy bien, no tiene ni la más mínima mella, así que se tiene morando de nuevo. La chapa ya hemos visto que sí que ha sufrido, así que bueno, ahora la va a probar 
de uno de nuestros colaboradores en otra parte del coche a ver si le hacemos daño. Perfecta, sin problema, aguanta, aguanta, vamos a ver la última prueba. Ya, no, no te hizo nada. Bueno, pasamos ahora al hacha medieval de combate, ya un arma un poquito más grande, más pesada, más contundente, con hoja adelante y pincho detrás, y esta es de la misma gama que la, el hacha doble eh, que acabamos de utilizar, ¿vale? De Windlass también, pero estas sí que están más preparadas para combate. Yo creo que resistirá, vamos a ver. Está claro que no ha resistido, ¿vale? Esto tenemos que hacer que lo testen un poquito más, porque está claro que esta no ha superado la prueba. ¡Vamos a la siguiente! Bueno, y vamos con el martillo de guerra. Este es parecido o es el tipo de martillo que en Juego de Tronos, los aficionados, llevaba Robert Baratheon. Más pequeño, pero del mismo estilo. Vamos a, vamos a ponerlo a prueba, a ver si resiste. Bueno, y otra que no ha resistido, ¿vale? Está claro que tenemos que hacer que el fabricante las teste un poquito más, porque para decoración están muy bien, pero funcionales. Mm. Bueno, el coche es cierto que es una dura prueba, pero de momento hasta la fecha solo la ha superado esta. Y vamos a ver si hacemos que también que acabe de la misma forma. Vamos a intentarlo.
Bueno familia, han sido pruebas muy duras, la verdad que un coche no es cualquier cosa, hablamos de eh, todo metal, cristal, es material muy duro. Y este de momento ha sido la única arma, el hacha de doble filo, al ser entera de metal, que ha resistido la prueba. Yo ahora me he desquitado un poco con ella y le voy a dar ahora la oportunidad a mis colaboradores de que lo hagan también. Agradecer, por supuesto, a Willas el, el poder probar sus armas, que me distribuye como hablábamos Marto, y a Desguacer Logroño por prestarnos tanto el sitio como el coche. Si queréis seguir viendo vídeos como este, apoyadlo con un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos en redes sociales, ya sabes que estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, en todos con el nombre de Espadas y Más. Nosotros mientras tanto nos lo seguiremos pasando pipa dándote buen contenido. Un abrazo familia, hasta el vídeo que viene.